Oke, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Masih bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Harya S. Dilon, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia. Pak Harya, uh, dilihat dari sisi regulasi, penerapan protokol kesehatan di transportasi umum, sejauh ini seperti apa uh, penerapannya? Dan dari sisi pengawasan misalnya, apakah sudah berjalan dengan uh, baik untuk memastikan seluruh moda transportasi umum melakukan SOP ataupun protokol kesehatan yang sesuai dengan regulasi yang sudah dibuat? Ya, terima kasih. Jadi begini, um, kadang-kadang kita mungkin terlalu apa punya stigma negatif ya terhadap pengguna angkutan umum. Uh, tapi kita mungkin dulu lupa ya sebelum ada apa uh, angkutan umum yang terlembaga seperti Transjakarta, MRT itu penumpang angkutan umum misalnya ngerokok di dalam bus segala macam ini mungkin udah cerita udah hampir belasan tahun yang lalu ya. Mm-hmm. Tapi ternyata transformasi itu terjadi gitu dan sekarang ngantri juga bisa tertib di angkutan umum ini sebelum pandemi. Nah ternyata ketika terjadi pandemi ini memang awal-awal ada ada apa ya ada adaptasi gitu ya ada yang masih belum terinformasikan mungkin penumpang. Tapi saya lihat sekarang lumayan lumayan apa kesadaran masyarakat ternyata cukup tinggi masyarakat pengguna angkutan umum. Jadi dan semua mengenai resiko inf- infeksi. Alat ukurnya kembali lagi cuma satu, yaitu hasil testing, ya hmm. hasil testing yang yang massal. Jadi menurut saya gini, keberhasilan dari penerapan SOP itu ukurannya adalah satu. Nanti ketika uh, laju infeksi di klaster angkutan umum, pe- apa pekerjaan umum, misalnya ternyata tinggi, ya artinya SOP itu belum berhasil. Nah sekarang mungkin uh, yang kita lihat ya. Belum ada laporan seperti itu, e, harapan saya tentunya e, SOP ini sudah cukup berhasil. Memang berbeda-beda, masing-masing hmm. apa, e, perusahaan atau operator gitu hmm. ya, mempunyai standar berbeda-beda, MRT misalnya bisa e, dengan teknologi yang lebih tinggi, baik. ya saya kira baik saja kalau dilakukan. Secara Tapi pengawasan ya, misalnya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ataupun mungkin Dinas Perhubungan lah ya, di daerahnya masing-masing, ini seberapa ketat sih untuk melakukan pengawasan Pak Harya? Nah jadi gini, Uh, menurut saya apa ya penyakit penyertanya dalam angkutan umum ini adalah uh, angkutan umum angkutan angkutan yang belum terlembaga dengan baik. Mm-hmm. Kalau misalnya uh, kereta api komuter, uh, Transjakarta, MRT sudah terlembaga. Nah ini kalau yang operator um, masing-masing ini, ini memang sangat sulit ya. Mm. Uh, belum uh, terstandar lah ya. Dan apa uh, saya kira angka sangat sulit apalagi kalau misalnya uh, bus antar kota gitu ya mm-hmm. bahkan sebelum pandemi pun angkat apa uh, antar jemput penumpang atau uh, naikkan turunkan penumpang di luar terminal sangat sulit sekali untuk uh, uh, dipantau mm-hmm. ya jadi jadi itu memang problem uh, di hulu dalam arti apa problem-problem sebelum pandemi itu tidak akan secara otomatis apa um, terselesaikan karena ada pandemi justru makin parah konsekuensinya uh, ya baik Ya, uh, Pak Harya tadi sempat disampaikan uh, di paket pengantar bahwa sebetulnya pemerintah saat ini sud- uh, sedang uh, ataupun terus melakukan formulasi regulasi-regulasi yang akan fair lah untuk uh, operator transportasi umum dan juga uh, untuk penumpangnya sendiri. Artinya uh, secara input dari masyarakat transportasi Indonesia, uh, apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah agar secara uh, formulasi regulasi nantinya tidak akan menimbulkan kebingungan-kebingungan dan tentu saja regulasi ini hadir untuk meminimalisir lah ya iya. angka uh, peningkatan dari COVID-19 seperti apa Pak Harya? Jadi gini, kalau misalnya satu-satunya konsideran dalam kebijakan atau regulasi ini adalah uh, ke- kesehatan ya, tentunya kita akan melakukan kembali PSBB atau mungkin di luar negeri uh, lakukan lockdown kembali karena grafiknya sekarang menanjak. Dan sebenarnya kita juga kalau mau ke sana arahnya, nggak usah berkecil hati, karena kota-kota dunia lainnya juga mengalami dan melakukan hal yang sama. Melbourne misalnya di Australia, mulai uh, hari minggu kemarin, kembali lockdown. Setelah mereka pre-lockdown, lalu mereka relaksasi, sekarang kembali hmm. ke tingkat lockdown yang uh, paling tinggi. Nah, kalau kita nggak mau lakukan itu, ya kita harus benar-benar mengevaluasi kemampuan kita menerapkan protokol-protokol tersebut. Ya. Tapi juga, ya, seperti tadi yang saya sampaikan, kalaupun uh, 
itu masih lemah, diakui masih lemah, tolong lakukan testing massal supaya kalaupun memang ada ada terjadi infeksi itu bisa segera dilokalisir, bisa segera diisolasi, tidak menyebar. Gitu. Baik. Jadi kalau sekarang ini yang terjadi dua, kita mungkin ada yang bilang apa pengawasan lemah, uh-huh. ya penegakan lemah karena memang sebelum pandemi pun penegakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh operator di antar kota juga lemah. Baik. Tapi sekarang tanpa testing kita bukan hanya lemah, kita buta. Hmm. Itu kita nggak tahu seberapa besar resiko yang sedang kita terima ini Baik. dengan tidak menerapkan uh, penegakan terhadap regulasi tersebut. Gitu. Baik, ya semoga memang kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan uh, di sektor transportasi ini dapat uh, betul-betul apa membuat kita kemudian sebagai masyarakat merasa nyaman jika melakukan uh, apa aktivitas kegiatan di luar rumah dengan menggunakan transportasi umum. Ya. Uh, Pak Harya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda dan sehat selalu Pak Harya. Terima kasih. Ya, dan bersama demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber. Semoga perbincangan kami hari ini dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Andrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.